ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്നത്തെ എൻ്റെ റെസിപ്പി ഒരു ചിക്കൻ ടിക്കയാണ് ഇതൊരു കാശ്മീരി സ്റ്റൈൽ റെസിപ്പിയാണ് ഇത് സ്റ്റവിൽ തവയലായത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇതിനകത്ത് മല്ലിയിലയും കാഷ്യൂനട്ടും വെളുത്തുള്ളിയും ഒക്കെ അരച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ് അപ്പം നമുക്കിത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഒരു കിലോ ചിക്കൻ ഏതാണ്ട് രണ്ടേകാൽ പൗണ്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പൊടികളായിട്ട് എടുത്തേക്കുന്നത് കാശ്മീരി മുളക് പൊടി മല്ലിപ്പൊടി കുരുമുളക് പൊടി ഗരം മസാല ജീരകപ്പൊടി പിന്നെ അരയ്ക്കാനായിട്ട് കാഷ്യൂനട്ട് കുറച്ച് മല്ലിയിൽ അരിഞ്ഞത് ഗാർലിക്ക് കുറച്ച് ഇഞ്ചി ഗ്രീൻ ചില്ലി ഒരു മൂന്നാലെണ്ണം കട്ടത്തൈര് ഇത്ര സാധനങ്ങൾ അരയ്ക്കാനായിട്ട് എടുത്തേക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ അളവുകൾ ഞാൻ ചേർക്കാൻ നേരം പറയാം പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മീഡിയം സ്വഭാവം കുറച്ച് വലിയ പീസസ് ആയിട്ട് അരിഞ്ഞത് പിന്നെ ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് ഫ്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട് കുറച്ച് ഓയിൽ ഈ ചിക്കൻ ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ഈ മല്ലിയിലയും കാഷ്യൂനട്ടും എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം ഇതിനു വേണ്ടി ഞാനൊരു മൂന്ന് മീഡിയം പീസ് വെളുത്തുള്ളി അല്ലി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ചെറിയ പീസ് ഇഞ്ചി ഇഞ്ചി ഇതിന് ഒത്തിരി വേണ്ട പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് പച്ചമുളക് അധികം എരിവില്ലാത്ത പച്ചമുളകായത് പിന്നെ ഒരു കാൽ കപ്പ് കാഷ്യൂനട്ട് അരക്കപ്പ് മല്ലിയില മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് നല്ല കട്ട തൈര യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് നമുക്കൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം ചിക്കനിലോട്ട് ഈ പൊടികളും അരപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി മുളക് പൊടി ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇത് തീരെ എരിവില്ലാത്ത കശ്മീരി മുളക് പൊടി ചെയ്ത് കുരുമുളക് പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ജീരകപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ഒരു ടീസ്പൂൺ പിന്നെ അരച്ചു വെച്ചേക്കുന്ന ഈ അരപ്പും കൂടെ ചേർക്കാം ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ഇടാം ഞാനിവിടെ ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ഇടുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ അളവിനനുസരിച്ച് ഉപ്പ് ചേർക്കാവുന്നതാണ് ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് ഇനി മിക്സ് ചെയ്ത് നമുക്കൊന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം ഇത് മിനിമം ഒരു മണിക്കൂറെങ്കിലും നമ്മളൊന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യണം ഓവർ നൈറ്റ് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുവാണെങ്കിൽ അത് ഒന്നും കൂടെ നല്ലത് നമ്മൾ എത്രയും കൂടുതൽ സമയം മാരിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അത്രയും ഈ ചിക്കനിലെ എല്ലാം പിടിച്ച് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് ഇരിക്കും ഇത് ഞാൻ ഒരു ചെറിയ ബൗളിലോട്ടൊന്ന് മാറ്റി കവർ ചെയ്ത് ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിലോട്ട് വെക്കുകയാണ് ഞാനിതൊരു മൂന്നാല് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞാണ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിലാണ് വെക്കുന്നത് ഫ്രീസറിലല്ല വെക്കുന്നത് സാധാരണ നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ കുറച്ച് നേരം വെക്കുവാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് മാരിനേഷൻ ചിക്കനിലോട്ട് പിടിക്കും എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഞാനിതൊരു മൂന്നാല് മണിക്കൂർ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്യാം ഇപ്പം നമ്മൾ ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ നാല് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് ഞാനിപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് പുറത്തെടുത്തത് ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ഇനി ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ വെജിറ്റബിൾ ഓയിലും കൂടെ ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഈ ചിക്കൻ പീസസ് നമുക്കൊരു സ്ക്യൂറിലേക്ക് കുത്തി വെക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ സവാളയുടെ പീസസും കൂടെ നമുക്ക് ഇതിനിടയിൽ ഓരോ ചിക്കൻ്റെയും പീസിൻ്റെ ഇടയിലോട്ട് വെക്കണം അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നോ രണ്ടോ പീസ് വെക്കാം ഈ സവാള ഞാൻ കുറച്ച് വലുതായിട്ട് സ്ക്വയർ ആയിട്ട് അരിഞ്ഞേക്കുന്ന സവാളയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ചിക്കൻ നിങ്ങൾ സ്ക്യൂറിൽ ഇങ്ങനെ വെക്കുമ്പോൾ അങ്ങ് ഒത്തിരി പ്രസ് ചെയ്ത് അങ്ങ് വെക്കരുത് നമുക്കൊരു ഇച്ചിരി ചെറിയൊരു ഗ്യാപ്പ് ഇട്ട് വേണം വെക്കാൻ അന്നേരം അതിനായി ഇടയ്ക്ക് ഈ സവാളയും കൂടെ വെച്ചിട്ട് എടുക്കുക അപ്പോൾ സവാളയും ഇതും കൂടെ ഒന്നിച്ച് ഫ്രൈ ആയി വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മണവും നല്ലത് അപ്പം ഇച്ചിരി ഒരു ഗ്യാപ്പ് വരും ഒത്തിരി അങ്ങ് പ്രസ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പം ഇതിൻ്റെ രണ്ട് പീസ് തന്നെ ചേരുന്ന ഭാഗത്ത് അത്ര ഫ്രൈഡ് ആവാതിരിക്കും ശരിക്കും വേഗം പക്ഷേ ഫ്രൈഡ് ആകാതിരിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു ചെറിയ ഗ്യാപ്പിൽ ഇത് ഒത്തിരി പ്രസ് ചെയ്യാതെ വെക്കുന്നു ഒന്നുകൂടെ നല്ലത് ഈ ചിക്കൻ നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്യൂറൊന്നും ഇല്ലാതെയും ഡയറക്റ്റായിട്ട് വേണമെങ്കി
ഇപ്പോൾ ഈ ചിക്കൻ എല്ലാം സ്ക്യൂറെല്ലാം ഞാൻ കറക്റ്റായിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ പാത്രത്തിൽ ബാക്കി വന്ന മസാലയും ബാക്കിയുള്ള ആ ഉണിയും കൂടെ ഞാൻ ഒന്നിച്ച് മിക്സ് ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് പിന്നീടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ ഈ പാനിലോട്ട് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിക്കുകയാണ് അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യമേ തന്നെ ഇതിന് ഒത്തിരി എണ്ണ ഒഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഈ ചൂടായ ഈ എണ്ണയിലോട്ട് ഞാൻ ഒരു വെളുത്തുള്ളി ഒരു മൂന്നാലായിട്ട് ഒന്ന് അരിഞ്ഞ് ഇതിനകത്തോട്ട് ഇടുകയാണ് ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒരു രണ്ട് സെക്കൻഡ് നമുക്കൊന്ന് സോട്ട് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ആ ചിക്കൻ സ്ക്യൂസ് എല്ലാം നമുക്ക് ഈ പാനിലോട്ടൊന്ന് നിരത്തി വെക്കാം ഈ ചിക്കൻ്റെ മുകളിലോട്ട് നമുക്ക് ഒരു സ്പൂൺ ഓയിലും കൂടെ സ്പ്രിങ്കിൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇത് കവർ ചെയ്ത് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്യാം ഇപ്പം ഇത് ഏതാണ്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് തിരിച്ചിടാം ഇപ്പം ഈ ഒരു സൈഡ് നല്ലതായിട്ട് മൊരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ആ മറ്റേ സൈഡും കൂടെ ഒന്ന് മൊരിച്ചെടുക്കാം ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് എണ്ണയും കൂടെ ഒന്ന് സ്പ്രിങ്കിൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഈ ചിക്കൻ പീസസിൻ്റെ ഇടയിലോട്ട് വേണം ഈ ഓയിൽ ഒന്ന് സ്പ്രിങ്കിൾ ചെയ്യാൻ കുറച്ച് നേരം കൂടെ നമുക്കൊന്ന് അടച്ച് വെച്ച് ഫ്രൈ ചെയ്യാം അപ്പം മറ്റേ സൈഡും നന്നായിട്ട് മൊരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ആ മൊരിയാത്ത രണ്ട് സൈഡും കൂടെ ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് മൊരിക്കാം ഇത് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ചിക്കൻ തിരിച്ചിടുമ്പം ആ സ്ക്യൂറെ തന്നെ പീസസ് എല്ലാം നിങ്ങൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് വരും അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പതുക്കെ തിരിച്ചിട്ട് ഒരു നാല് സൈഡും മുറിച്ചെടുക്കാം പിന്നെ ഇത് അടച്ച് വെച്ച് ഫ്രൈ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇപ്പം തുറന്ന് തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്താൽ മതി അതുപോലെ ഈ തിരിച്ചിടുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പാനിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് എണ്ണ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നും കുറച്ച് വേണേൽ ചൂടായ എണ്ണ കോരി നിങ്ങൾക്ക് പീസസിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് പീസസിൻ്റെ ഇടയിലോട്ട് നമുക്ക് ഒഴിക്കാം ഇപ്പോൾ ചിക്കൻ എല്ലാം നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് കോരി മാറ്റാം ഈ സെയിം പാനിലോട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ബാക്കി വന്ന മസാലയിൽ പെരട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഉള്ളി ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുക്കാം ഇത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഓപ്ഷൻ അല്ല ഇത് ഇങ്ങനെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്ന ആ ഉണിയും കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് വേസ്റ്റ് ആക്കാതെ അങ്ങ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് നമ്മൾ കാശ്മീരി സ്റ്റൈൽ ചിക്കൻ ടിക്ക റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അത് നല്ല ടേസ്റ്റും നല്ല മണവും ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇതിന് അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്നെ അറിയിക്കുക വീണ്ടും നമുക്ക് അടുത്ത റെസിപ്പിയുമായിട്ട് കാണാം താങ്ക് യു